Próxima pergunta. Hum. Da BC Bia Carol. Hum. Ela faz arquitetura e urbanismo, tá? Já entrei lá no... Legal. Tenho um ano de faculdade ainda de arquitetura e urbanismo. Uhum. Sempre planejei me formar primeiro pelos meus pais e depois seguir com o amor à minha vida, que é a música. Só que eu me sinto mal e ansiosa. Tenho medo de ser tarde. E aí? E agora, novo artista? Ó, oh, vamos lá. Aí, esse lá. assunto é bravo. Voltando, voltando, voltando um pouco antes aqui, a gente tá falando sobre o momento do mercado, né? Ele perguntou... E eu, que louco, eu tava refletindo sobre isso esses dias. Ah. É... Que alguém perguntou aqui antes sobre. Ah, como é, ah, o Lades lá, o primeiro comentário, né? Como é que tá o mercado aqui? Pô, ah, o que sim, você espera do mercado 19? Uma das coisas maravilhosas é que hoje e cada vez mais tem, tem mais espaço para pessoas da idade que for e cada vez menos preconceito. Isso não significa que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa e chegar em qualquer lugar. Não é também bem assim. Mas. Todo mundo que quer viver da sua música, que quer, fazer, que quer trabalhar com a sua música, que quer construir o seu público, independente da idade, está tendo mais espaço e mais condição de entender como fazer isso. Independente da idade. Então, é, essa é uma primeira coisa, um primeiro é, pensamento. pensamento que tu precisa entender, compreender <risos> e aceitar. Não tem idade para te trabalhar com o que tu quer. Tem cuidado e idade para te entrar em determinados nichos e ter determinadas estaturas profissionais e, e potências profissionais. Tamanho, legal. Tamanho. Vou te dar um exemplo. Pra se ser Anitta. Se hoje tu quiser ser uma diva pop e tu tem 45 anos, não tem nenhum problema com a tua idade. É que Mas o, quem, o, mercado. O, o público que transforma uma diva pop em uma, diva, uma pessoa em uma diva pop é o, o jovem. É o jovem, ele consome uma galera mais jovem. Agora, de repente, uma diva blues, MPB... Bom, um, um grande exemplo aqui que faleceu, né? A, a que, que, que você foi no show Sharon lá... Sharon Jones. Sharon Jones. Jones. Sharon Jones, ela bombou aos 50 anos. Que era do funk. Do e solo. ela bombou nas faculdades. Tem, inclusive, Sharon Jones. Procurei, Sharon Jones. O documentário Tem um documentário dela, no Netflix que o fala... O Jay-Z mesmo, né? Acho que o Jay-Z. O Jay-Z lançou era... o primeiro disco com 29 anos. Era coerente. Com o, com o som era coerente também com a idade dela. Mas é, é assim, é uma coisa que eu concordo também com, com o nosso amigo Julio Salinas, que é um grande gestor, um grande produtor artístico. É, uma coisa me preocupa, tá? Tá. Pra ti dar certo na música como profissão e principalmente como carreira artística, tu ser um artista... Não estou dizendo profissional da música. Profissional da música eu acho que é muito mais fácil. Uhum. Porque tem várias áreas. Ou seja, produtor, produtor técnico, professor, tá, empresário, uhum. produtor artístico. E, ah. Ah, profissionais da música é mais fácil. Ser o artista é mais complicado. E aí eu penso assim, ó. Para ser o artista, tem um momento da tua vida que tu tem que focar 100% em ser o artista. Não quer dizer que tu vai parar de trabalhar para ser o artista. Não, mas o teu foco é ser o artista. E aí eu, algumas pessoas elas vão adiando. Tipo, depois que eu terminar a faculdade, ou depois que eu, que eu me estabilizar financeiramente. Uhum. Uhum. Cara, eu, eu, eu boto na mesa isso. Quem quer ser o artista, aí entra o que o Fê fala, ele vai pagar o preço de ser um artista mesmo que ele não esteja seguro financeiramente, mesmo que ele não tenha terminado a faculdade, ele vai dormir pouco, mas ele vai terminar a faculdade e vai ser o artista, ele não vai esperar para ser o artista. Então, assim, ó, quem, e aí, acho que tem exceções, tem vários casos, vários artistas que a gente vê que, que realmente querem ser o artista front, cara, eles dão sangue a hora que tem que ser para ser o um artista. Se é agora no meio da faculdade, se é quando tá trabalhando. Então a questão é só uma reflexão. Porque às vezes a gente vai deixando para depois, vai deixando para depois e aí não tem mais aquela energia. É. E quando a gente buscar o mundo ideal, ah, quando tiver o mundo ideal, vou ser artista. Se a gente tivesse esperado o mundo ideal para vir para São Paulo, talvez a gente estivesse em Santa Maria até hoje. É. Então é só uma reflexão que o nosso amigo Julio, ele é até mais extremo do que isso, ele realmente, meu, quer ser um artista? Não, é tudo vai ser um artista. Eu acho que ele tem a sua opinião e, e eu, e eu respeito, e, e respeito e entendo a sua opinião, porque realmente tem que ter uma atitude para ser artista. Claro, claro. É. Então e, assim, é e, uma coisa para refletir, é, começa e, agora. E ele Ó. fala artista, mas 
qualquer coisa. É. Ah, uhum. qualquer coisa. Sim, sim. Né? Tu, tu vai, quer ser bem sucedido? Foca e vai trampar. Olha, o que eu te diria, até baseado um pouco na, na minha experiência pessoal, eu fiz dois anos de engenharia mecânica antes de ir pra música. Quando eu falava, minha mãe tá até aqui. E, quando, e logo quando eu, eu falei em casa, ó, oh, vou sair da engenharia mecânica e vou pra música. Meu Deus, quase que a casa caiu. Tu teve que tomar uma decisão. Mas ok, eu tomei essa decisão. Agora eu vou te ser bem sincero. Quando eu, tava, quando eu tava no segundo ano de engenharia mecânica, ainda faltava pelo menos dois anos para eu me formar. E eu fui para a faculdade de bacharelado em violão erudito. Eu não sei se tivesse faltando apenas um ano para eu me formar, se eu não teria primeiro me formado e depois teria seguido a música. Não sei te dizer. Mas não da sei. mesma forma, quando chega artistas para a gente aqui, com um filho, com uma estrutura, a gente fala, será que ele não perdeu o time? É, eu acho que se um ano... Em relação a tudo isso que a gente colocou, e é muito difícil te dar uma, é muito difícil. uma, uma né, falar assim, ah, faça isso. Mas eu consideraria primeiro terminar e depois ir para música, porque tu vai precisar de pelo menos aí uns 4, 5 anos para te ver se o negócio da música tá engrenando ou não. E aí é. tu volta, e aí se não engrenar, tu quiser voltar e treinar aquele um ano que tu deixou lá de, de arquitetura, talvez tu não tenha mais o pique. Então, a minha sugestão seria termina esse um ano, que ele não vai fazer tanta diferença assim, e depois... A minha, sugestão, a minha sugestão não é... A minha sugestão é, termine esse um ano, mas comece agora o ser artista. Porque tu pode começar... Tu, não, não precisa desistir da tua faculdade para começar a ser artista. Tu pode continuar, e aí que tá. Aí é o preço. É dormir menos. Exato. É, é realmente... Começa o teu artístico agora. 